So this evening, before I come to the word of God, there was a wonderful testimony I have to tell you this evening. You know, sometimes we often wonder if you're going to be in ministry, what about all the people who heard your preachings or the word of God? நம்முடைய வார்த்தையை கேட்டவர்கள் அல்லது நம்ம ஊழியம் செய்த இடங்களில் அந்த நபர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று சொல்லி அநேக நேரத்தில் நம்ம யோசிப்போம் எஸ்பெஷலி இஃப் யூ ஒரு மிஷினரி ஆர் அ பாஸ்டல் ஆர் அ டீச்சர் யூ ஜஸ்ட் கோ ப்ரீச் அண்ட் யூ கோ விசேஷமாக நீங்கள் ஒரு அப்போசலனாகவோ அல்லது ஒரு போதகனாகவோ அல்லது ஒரு மிஷினரியாகவோ இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போய் கற்றோடைய வார்த்தை பிரசங்கம் பண்ணுகிறீர்கள் அதுக்கு பிறகு அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்கிறீர்கள் அதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறீங்க நீங்க பண்ணின பிரசங்கத்துக்கு என்ன ஆனது அங்கே கேட்ட ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள் இப்பொழுது ஜெர்மனியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கருத்தரங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது இப்பொழுது தான் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பதாக அது நிறைவேற்றது for revival in the nations and also especially for india ulaga desangalukkagum visheshamaga indiya desathile oru elupudil yerpada vendum endrathukkagum 15 15000 per koodi germany desathile jebithu kondirundar and wherever our coworkers go they distribute free chai everywhere wherever they go அந்த கருத்தரங்களை நம்முடைய உடனிறுவுகள் சென்று எல்லாருக்கும் இலவசமாக அங்க வந்து டீ கொடுப்பார்கள் and this is what they do usually when they go to a conference they give free chai அவங்களுக்கு எந்த கருத்தரங்கு போனாலும் சரி நம்முடைய உடன் ஊழியர்கள் அவங்க எல்லாருக்கும் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இலவசமாக இந்த இந்திய டீயை கொடுப்பது ரொம்ப வழக்கமான காரணம் அங்க ஒரு பையன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு வயது இருக்கும் நீண்ட நேரமாக நின்று நம்முடைய உடன் ஊழியர்கள் செய்கிற ஊழியங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அதுக்கு பிற்பாடு அந்த பையன் அருகிலே வந்து கேட்டார் உங்களோட ஊழியத்தை பற்றி நான் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளலாமா and after he listened for a few minutes he said who is the leader of your ministry சில நிமிடங்கள் அந்த ஊழியத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்ட பின்னாடி அவர் கேட்டார் இந்த ஊழியத்தினுடைய தலைவர் யார் and uh, when they said it's pastor gideon jacob but he's an indian he's in india now அவங்க சொன்னாங்க இந்த ஊழியத்தினுடைய தலைவர் வந்து பாஸ்டர் gideon jacob அவர்கள் இப்பொழுது அவர் இந்தியாவில் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் and as soon as he heard my name he just burst out in laughter என்னுடைய பெயரை கேட்ட உடனே அந்த பெயர் ரொம்ப சத்தமாக சிரிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த யாஸ்ட் வை ஆர் யூ லாஃபிங் அட் ஹிஸ் நேம் நவ் நீ கேட்டார் ஏ அவர் பேர் சொன்னனே நீங்க சிரிக்கிறீங்க தேஸ் ஹி சேட் டு யூ நோ ஹி அண்ட் மீ வி grew up in the same church we were in the same church of two two decades ago அந்த பையன் சொன்னா கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களுக்கு முன்பதாக அவரும் நானும் ஒரே சபையில தான் இருந்தோம் and once uh, he came, and because of one preaching we did it in our church அவர் செய்ததான ஒரு பிரசங்கத்துல எங்களுடைய சபையில் அவர் செய்தான ஒரு பிரசங்கத்துல ஐ வாஸ் அபவுட் 5 ஆர் 6 அட் தட் டைம் அந்த நேரத்துல எனக்கு ஒரு 5 6 வயது இருக்கும் பட் बिकॉज ஆஃப் திஸ் ஒன் ப்ரீச்சிங் மை பேரண்ட்ஸ் லிஃப்ட் எவ்ரிதிங் ரிசைன் தி ஜாப்ஸ் அண்ட் வென்ட் டு अनदर சிட்டி டு பிளான்ட் அ சர்ச் அந்த ஒரு பிரசங்கத்தினால என்னுடைய பெற்றோர்கள் தங்களுடைய வேலைகளை விட்டு இன்னொரு தேசத்துக்கு மிஷனரிகளாக அவர்கள் இரண்டு பேருமே ஊழியத்துக்கு போனார் தே வென்ட் 600 கிலோமீட்டர்ஸ் அவே அண்ட் தே சேட் லார்ட் वी ஆர் கோயிங் டு பிளான்ட் அ சர்ச் ஹியர் நாங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட 600 கிலோமீட்டர்கள் தூரத்துல போய் சொன்னார்கள் அண்டவர் இந்த இடத்துல உமக்காக நாங்க ஒரு சபையை நிரப்ப வேண்டும் ஹி சேட் லேட்டர் ஆன் ஹி கேம் டு திஸ் பிளேஸ் வேர் वी वर லிவிங் நவ் அதற்கு பிற்பாடு நாங்க இப்ப வசித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்துக்கு அவர் வந்தார் एक्चुअली இட் வாஸ் a methodist church i remember very clearly அந்த சபை ஒரு methodist சபை எனக்கு இன்னும் நன்றாக நினைவு இருக்கிறது there were about 600 people கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 பேர் இருந்திருப்பார்கள் what really excited me about the church was the pastor knew every person in the church by name அந்த சபை ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு சபை அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடித்த காரியம் அந்த போதகருக்கு சபையிலிருந்து ஒவ்வொருத்தருடைய பேரும் மனப்படமா தெரியும் he received me at the door and he took me inside the church அவர் வந்து வாசல்ல நின்று கைகளை கொடுத்து என்னை உள்ளே வர வைப்பார் and he shook hands with everyone even a small child he greeted them by the name ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேர் சொல்லி கைகளை குலுக்கி அவர்களை வரவேற்பார் சின்ன குழந்தையா இருந்தாலும் அந்த பேரை அவர் ஞாபகம் வச்சிருக்கார் நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் எப்படி பேர் சொல்லி கூப்பிடுறீங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்கறத பத்தி நான் ரொம்ப பரவசப்படுறேன் இன்னொரு சில நாட்கள்ல நான் வந்து இப்போ ரிட்டையர் ஆக போறேன் 
ஒரு <laughs> அந்த கேசட்னால அந்த மறுபடி மறுபடி அந்த பிரசங்கத்தை நான் கேட்டிருப்பேன் and then me and my sisters today of missionaries in africa இன்றைக்கு நானும் என்னுடைய தங்கையும் ஆப்பிரிக்கால மிஷனரிகளாக இருக்கிறோம் i am in ethiopia நான் எத்தியோப்பியாவில் இருக்கிறேன் my sister has gone to uganda என்னுடைய தங்கை அங்க உகாண்டால இருக்கிறார்கள் everything started with god but also from this man எல்லாமே தேவனால் என் வாழ்க்கையில ஆரம்பித்தது அதற்கு பிற்பாடு இந்த மனுஷனால என் வாழ்க்கையில I tell you if you know if you are the preacher of a word நீங்க ஒருவேளை கர்த்தருடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கிற ஒரு நபராக இருந்தால் I want to encourage you நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன் Sometimes you never know what's going to happen with the seed சில நேரத்துல நீங்க விதைக்கிறதான விதைகளுக்கு என்ன நடக்குது என்று உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் I'm very happy that there are so many good preachers in our church today இந்த சபையில் இன்றைக்கு अनेक நல்ல பிரசங்கியர்கள் இருப்பதை பற்றி எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் And I pray that God really build your ministry much more in the future ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய ஊழியத்தில எதிர்காலத்தில் இன்னும் அதிகமாக உங்களை எழுப்பி கட்டும்படியாக நான் நிச்சயிக்கிறேன் You never know what's going to happen in the future எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகிறது என்று சொல்லி உங்களுக்கு எனக்கும் தெரியாது so and just go away நீங்க விதைக்கிறீர்கள் அதுக்கு பிற்பாடு போய் விடுகிறீர்கள் and after 20 25 years you hear what this word did to this family ஆனால் 20 25 வருடங்களுக்கு பிற்பாடு நீங்க விதைத்த விதையானது அந்த குடும்பங்களில் என்ன செய்தது என்பதை all glory and honor to the lord jesus எல்லா கனமும் மகிமையும் கர்த்தராக இயேசுவுக்கே உண்டு all glory and honor to king jesus எல்லா கனமும் மகிமையும் ராஜாவாக இயேசுவுக்கே உண்டு the word of the lord changes lives completely i tell you கர்த்தருடைய வார்த்தையானது மனுஷருடைய இருதயத்தை நிரந்தரமாக மாற்றுகிறது so now i have to ask you to please stand up ipodu dev seidhu ungale naan elmi nirkumbadiya ketukolugiren i just want to read the first eight verses in english yovan edudana suvishesham 15th adhigarathinude mudal ettu vasanangal ungalukkaga naan aangilathile vaasikiren i am the true wine and my father is the wine dresser each branch of mine that bears no fruit he takes away and every branch that does not bear fruit he prunes that it may bear more fruit You are already made clean by the word which I have spoken to you abide in me and I in you as a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine neither can you unless you abide in me I am the vine vine and you are the branches he who abides in me and I in him he it is that bears much fruit for apart from me you can do nothing If a man does not abide in me he is cast forth as a branch and withers and the branches are gathered thrown into the fire and burned if you abide in me and my words abide in you ask for whatever you will and it shall be done for you by this my father is glorified that you bear much fruit and so prove to who to prove to be my disciples This is the word of the Lord. You may be seated. You know, God spoke to me through this scripture very deeply in the last few days. Abiding the Lord Jesus Christ. And Jesus abiding in you. And the Father purifies and prunes your life for much better fruit. நாம் அவருக்காக மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படியாக அவர் நம்மை சுத்தம் பண்ணி நம்மை அவர் சரிபடுத்துகிறதான காரியம். 
My brothers and sisters and sisters, uh, my brothers and sisters, I want to tell you, the, the, the disciples went along with Jesus for about three and a half years. The Karmiyana Sagodra Sagodra Gile, Andavarag Yesu Kishnodi Seedar Gile, Yesu Odu Kuda Muntrai Vardang Gile Dundar Gile. You know, some people say, where did Peter go to Bible school? So you don't need a Bible college. Or Silla Suluar Gile, Pedru Yenda Vedama Kaluri Ke Ponaar, Avar Yenda Vedama Kaluri Yom, Unni Ahavai Avasai Mele. I tell you, if you lived with Jesus for three and a half years, Andavarag Yesu Odu Kuda Ve Muntrai Vardang Maal Dal, If you ate with him, you slept with him, you went everywhere to ministry. Ni Avar Odu Kuda Saapudu Gire Gile, Avar Odu Kuda Thungugirirgil, Avar Odu Kuda Pore Ella Yedang Gile Lom Kuda and he also sent people out on practical ministry i tell you that's the best bible college you can ever visit in your life and uh, these people when they after after everything was now three and a half years are coming to a close right now and i know and he knew that he's going back to his father ஒரு <laughs> இயேசுவை காட்டு கொடுக்கும்படியாக யூதா சங்கிறந்து கடந்து சென்று விட்டான் பட் ஜீசஸ் நியூ ஐ தி ஹி லவ் தேம் டில் தி எண்ட் அண்ட் ஹி நியூ தட் தி எண்ட் இஸ் கம் ஆனால் வேதத்திலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் கடைசி வரைக்கும் அவர்கள் மீது அன்பு கூர்ந்தார் என்று ஹி சேஸ் ஐ will lay down my life and i can take back my life அவர் சொன்னார் என்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் அதை திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு no one can take my life without the will of my father என்னுடைய பிதாவுனுடைய அதிகாரம் கொடுக்கப்படாமல் ஒருவனும் என்னுடைய ஜீவனை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாது and so now when come, when you come to chapter 14 he knew that the hearts of the disciples are shivering now for the 14th chapter the harm will burn the and will not be clear you know the seed of the earth is falling on the earth and this is let not your heart be troubled now for the andor will say you know the earth is falling on the earth all of these disciples are having heart trouble plot suddenly anger in the all of the seed of the earth they are falling on the earth but jesus says don't worry my worry people i am going to go but i am going to come back anal yesu christ will say i am going to go but i will come back i am going to go to my father and i will come back என்னுடைய பிதாவின் இடத்துக்கு நான் செல்கிறேன் நான் மறுபடியும் திரும்பி வருவேன் I'm going to die be buried but I'm going to come back நான் மரிப்பேன் அடக்கமண்ணப்படுவேன் ஆனால் மறுபடியும் திரும்ப வருவேன் and I am going to go to my father and I will back again என்னுடைய பிதாவின் இடத்துக்கு போகிறேன் ஆனால் மறுபடியும் உங்கள் இடத்துக்கு வருவேன் and when I go back to my father I will send you a similar person like myself he is called the holy spirit என்னுடைய பிதாவின் இடத்துக்கு நான் கடந்து செல்லும் பொழுது என்னைப் போலவே ஒரு தேற்றரவாளனை உங்கள் மத்தியிலே நான் அனுப்புவேன் this ministry that I have been doing until now இதுவரைக்கும் உங்கள் மத்தியிலே நான் செய்து It's going to continue. This is what the beginning of Acts, the book of Acts says. In the Udiyam, thodan na nadi bara pogirde. Idhi thana apostle na nadi gilla makkut chulugarada. All the gospels say about the things that Jesus already did. Suvisheshingalal naam. Yesu Christ yerkanu yenda kari thi chee daare inbadi na makkut chulugarada. But now the Acts of the apostles starts and says, now it's the second chapter now opening up in the ministry of Jesus. Anar apostle. அப்போஸ்தலின் நடவடிக்கையானது இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இருந்து இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதான காரியங்களை பற்றி அங்கே நடைபெறுகிறது एक्चुअली एक्चुअली इट्स एक्चुअल एक्ट्स ऑफ द चर्च टू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट அது பரிசுத்த ஆவியானவர் சபை மூலமாக செய்ததான காரியங்களை பற்றி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சம் ஆஃப் இட் இஸ் कॉल्ड एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स आई डोंट सी व्हाई दे गिव दिस नेम இப்படி அது அப்போஸ்தலின் நடவடிக்கைகள் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ಅದர்க்கு ஏன் அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டது என்று எனக்கு தெரியல बिकॉज ओनली टू अपोस्टल्स प्ले अ मेजर रोल इन द बुक ऑफ एक्ट्स இன்றால் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளே இரண்டே இரண்டு அப்போஸ்தலுடைய பெயர்கள் தான் அங்கே அதிகமாக சொல்லப்படுகிறது ஒன் இஸ் அப்போஸ்தல் பீட்டர் அண்ட் தி அதர் இஸ் அபோஸ் அப்போஸ்தல் பால் ஒன்று அப்போஸ்தல் ஆகிய பேதுரு இன்னொரு அப்போஸ்தல் ஆகிய பவுல் ஐ திங்க் இட்ஸ் एक्ट्स ஆஃப் தி சர்ச் டு தி பவர் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் உண்மையே சொல்ல போனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்போஸ்தலர் மூலமாக சபையிலே நடப்பிக்கப்பட்டதான காரியங்கள் என்று நாம் சொல்லலாம் and so these 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 Bis- disciples are being built up by the Lord Jesus Christ. இப்பொழுது இந்த சீடர்கள் எல்லாம் ஆண்டவராக இயேசுவினால கட்டி எழுப்பப்படுகிறார்கள். And slowly now he knows with, with, with whom he is dealing now before he gets back to the father. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னுடைய பிதாவின் இடத்திலே அவர் திரும்பிச் செல்கிறதுக்கு முன்பதாக தன்னுடைய சீடர்களை அவர் அறிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார். Do you know the the people in Israel have a very really close relationship to vineyards? உங்களுக்கு தெரியுமா இஸ்ரவேல் தேசத்திலே இஸ்ரவேல் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்குமே திராட்சை செடி என்றால் மிகவும் பரிச்சயமான ஒன்று. I think you know Jews are extremely clever in business. சாதாரணமாக யூதர்கள் வியாபாரத்திலே மிக மிக புத்திசாலிகளாக இருப்பார்கள். The last time I went to Israel there are a lot of banana plantations. கடந்த முறை நான் இஸ்ரவேலுக்கு சென்ற பொழுது அங்கே நிறைய வாழைமரம் அங்க வந்து 
விவசாயம் பண்ணப்படும் நாடாளுமன்றத்தில் <laughs> இன்றைக்கு கூட நீங்க இஸ்ரேல் தேசத்தினுடைய நாடாளுமன்றத்துக்கு கடந்து சென்றார் you see this picture of two people carrying a cluster of grapes there on the doors இரண்டு பேர் தங்களுடைய தோள்களின் மீது இந்த திராட்சை குளியை சுமந்து கொண்டு வருகிறதான அந்த படமானது நாடாளுமன்ற கதவிலே அது பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் so they have a very close relationship to the wine yard எனவே திராட்சை செடியோடு கூட அவர்களுக்கு மிகுந்த ஒரு நெருக்கமான ஒரு உறவு உண்டு do you know god called israel very often as a vineyard உங்களுக்கு தெரியுமா இஸ்ரேல் தேசத்தை அடிக்கடியாக ஆண்டவர் திராட்சை தோட்டம் என்று அழைத்தது உங்களுக்கு தெரியுமா it's written in isaiah chapter 5 verses 1 to 7 இயேசுயா புத்தகம் 5 ஆம் அதிகாரம் 1 ல இருந்து 7 வரை உள்ள வசனங்களில அதை நீங்க வாசிக்கலாம் for the vineyard of the lord of hosts is the house of israel அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு இஸ்ரேல் தேசம் என்கிறதான ஒரு திராட்சை செடி உண்டு for the vineyard of the lord of hosts is the house of israel இந்த ஜனங்கள் தான் ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு அவர்கள் திராட்சை கொடியாக இருக்கிறார்கள் when you go to the book of hosea நீ யோசியாவின் புத்தகத்துக்கு போகும்போது it says israel is a luxuriant wine that yields its fruit இஸ்ரவேல் தனக்கு தானே கனி கொடுக்கிறதான ஒரு திராட்சை செடி அங்கே என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு and even when you go to the book of jeremiah எரேமியாவின் புத்தகத்திலே கூட yet i planted you a choice wine holy of pure seed தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு திராட்சை குளையாக நான் கொண்டு வந்து உங்களை நாட்டினேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றார் how then have you turned degenerate and become a wild wine அப்படி இருந்தோம் நீங்கள் எனக்கு ஆகாததான கசப்பான திராட்சை பழங்களை கொடுக்கிறது என்ன என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு you know god said very clear to the people of israel ஆண்டவர் மிக தெளிவாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து சொன்னார் when i elected you it was not because of your greatness நான் உங்களை தேர்ந்து கொண்ட பொழுது நீங்கள் ஒரு பெரிய தேசமாக இருந்தபடியால் நான் உங்களை தேர்ந்து கொண்டேன் from all the nations around around you i chose you உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறதான எல்லா தேசங்களுக்கு மத்தியிலே நான் உங்களை மாத்திரம் தெரிந்து கொண்டேன் not because you are great நீங்கள் பெரியவர்களாக இருந்தபடியால் அல்ல but because i loved you நான் உங்களை நேசித்தபடியால் and i the lord will never change கத்தராகிய நான் ஒருபோதும் மாற மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் israel israel you are not destroyed but because i never change israel தேசமே நீ இதுவரைக்கும் அழியவில்லை ஏனென்றால் நான் மாறாத தேவனாய் இருக்கிறேன் my dear sisters this is the same thing with each one of us this evening என கருமையான சகோதர சகோதரிகளே இந்த மாலை வேளையில கூட நம்ம ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில கூட கர்த்தர் one day god interrupted into our sinful lives ஒரு நாள் ஆண்டவர் நம்முடைய பாவமுள்ள வாழ்க்கைக்குள்ளாக அவர் நுழைந்தார் not because we are great people நாம் பெரியவர்களாக இருக்கிறபடியால அல்ல not because of our great pedigree நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் கொடுத்திருக்கிறதால மிகப்பெரிய கல்வியால அல்ல no it was nothing because of our gold and silver நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற பொன்னினாலோ வெள்ளியினாலோ அல்ல it's because just because he loves us ஆண்டவர் நம்மை நேசிக்கிறபடியால மாத்திரம் and it says because he love you நான் உங்களை நேசிக்கிறபடியால even now i do not change இப்பொழுதும் கூட நான் மாறாதவராக இருக்கிறேன் even though i know everything about you நீ பற்றி எல்லாம் எனக்கு தெரிந்திருந்தோம் and still and still i am still loving you இன்னும் நான் உன்னை நேசித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் israel i knew you were a small nation israel தேசமே நீ மிக சிறிய ஒரு தேசமாக இருக்கிறாய் there are just 6 million people today in the nation of israel about 8 million people today in the nation of israel இன்றைக்கு israel தேசத்தில் இருக்கிறது 8 million ஜனங்கள் மட்டுமே you know even tamil nadu is bigger in population தமிழ்நாடு கூட இஸ்ரேல் தேசத்தை விட அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்டிருக்கும் வாழ்க்கையின் மீது ஆண்டு கொடுத்திருக்கிறதான பாதுகாப்பை பற்றி நம்ம யோசிக்கும் போது நம்ம மிகவும் இன்றைக்கும் கூட அவர்கள் செய்யற எல்லாமே சரி என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் இருந்தாலும் கூட ஆண்டு சொல்லுகிறார் உன்னோடு கூட நான் ஒரு உடன்படிக்கை செய்திருக்கேன் 
covenant breaker naan oru podum urinbadikki udaikada oru devana irukkiren and i know one day i will bring you bring you to the place where you should be one day oru naal nichayamagave nee irukka vendiyadana idathirkku naan unnai kondu varuven i want to make you a light to the nations naan ulagathirkku inda ulagathirkku naan unnai velichamaga maatrumbadi varumbudren today you are such a crooked and and narrow people ana indrikku ningal migum konalum maarubadumana janangala irukkiren you know even though i i i called you i know all of your mistakes நான் உங்களை அழைத்திருந்தும் கூட உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான எல்லா தவறுகளையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் பிரிவினைகளை கொண்டு வருகிறேன் நிருபங்கள் ஒன்றில் எழுதியிருக்கிறார் நம்மை பிரித்திருக்கிறதான சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக இந்த பழைய கோவிலிலே இஸ்ரேலிலே அந்த இடத்திலே ஒரு பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது நீங்க இந்த இந்த இடத்தை நீங்கள் தாண்டுவீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு மரண தண்டனை இட் வாஸ் தேர் ஃபார் தி ஜென்டைல்ஸ் நெவர் டு கம் இன்டு தி ஹோலி பிளேஸ் இன்றைக்கும் கூட புரஜாதிகளுக்காக எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் ஒருபோதும் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் நுழைய கூடாது திஸ் வாட் பால் இஸ் ரைட்டிங் இன் ஹிஸ் லெட்டர் இதை தான் அப்போஸ்தலாய பவுல் தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஹி ஓபன் தி வால் இன் அண்ட் பிராட் us to Christ Jesus நம்மை பிரித்து வைத்ததான அந்த நடுச்சுவரை அவர் தகர்த்து இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய அருகாமையில் நம்மை கொண்டு வந்தார் வண்டர்ஃபுல் ஜீசஸ் ஐ டெல் யூ வண்டர்ஃபுல் ஜீசஸ் அற்புதமான இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்றார் Now worshiping God without any fear because he broke the wall of division between God and ourselves. நம்முடைய வாழ்க்கையில காணப்பட்ட எல்லாவிதமான பிரித்து வைத்திருந்தான் நடுச்சுவர்களை அவர் தகர்த்தபடியால தான் இன்றைக்கு எந்தவிதமான பயமும் இன்றி நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம். And now before he goes to the cross. இப்பொழுதும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சிலுவைக்கு செல்வதற்கு முன்பதாக. He said come let us go down in 14th chapter. அங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நாம் கீழே இறங்கி செல்வோம். And after he came down now he's going to cross the kidron valley and go to the garden of getsemane ipozhudu andavar sonnar inda kidron pallathaake kadandu nam getsemane thottu kadandu selvom and as he was walking there i think he was speaking with his disciples andha kidron pallathaakkum veliyaga nadandu sendra poludu andavaraga yesu thammudi seedargalodu kuda pesi irukka vendum i'm going to leave you alone in this world ipozhudu inda ulagathile ungale naan vittu chella pogiren but you must know i am the true vine anal neengal oru kaari therindirukk vendum நானே மெய்யான திராட்சை செடி You are going to go into the nations of this world. நீங்க இந்த உலகத்தின் தேசங்களுக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல போகிறீர்கள். You as my disciples have a very great opportunity but also responsibility. என்னுடைய சீடர்களாக உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பும் அழைப்பும் உண்டு. And because you before you go into this mission. நீங்க இந்த ஊழியத்து கடன் செல்வதற்கு முன்பதாக I want to make one thing very clear to you. ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். I am the true vine you are just the branches. நானே மெய்யான திராட்சை செடியாய் இருக்கிறேன். நீங்கள் கொடிகள் without me you can bear no fruit என்ன எல்லாமல் உங்களால் கனி கொடுக்க முடியாது if you are going to abide in me நீங்கள் என்னிலே நிலைத்திருக்கும் போது if you are going to stay with me with, the, with my word which i have taught for you நீங்க என்னிலும் நான் உங்களுக்கு கற்று கொடுத்த அந்த உபதேசத்திலும் நிலைத்திருக்கும் போது and then everything the world, the grapes or the fruits are going to come out of your life automatically அப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்க தானாக கனி கொடுக்க ஆரம்பிப்பீர்கள் do you know my dear brothers and sisters the father in heaven has a great great desire for every one of us this evening உங்களுக்கு தெரியுமா அருமையான சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய பரலோக தகப்பனுக்கு நம்ம எல்லாரை குறித்து மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டு and he wants every one of us to really bring forth fruits in this world during our own lifetime நம்ம எல்லாரும் நம்ம ஜீவிக்கிறதான வாழ்நாட்களிலே ஆண்டவருக்காக கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிதாவானவர் விரும்புகிறார் we are not going to we are not called to waste our lives in a, in this world நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே நாம் வீணடிக்கும்படியாக ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் because you know a fruitless life is normally a, a it's a fit for nothing in this world enenral kaniyatra or vaalkeyinaala indha ulagathile endha prayojanam illai if you and i are going to bear no fruit in the kingdom of god ningalum naanum andrude rajyathile kani kodukkaadavargalaga irundhoma we will be just like any animal or plants in this world indha ulagathil irukkira edho oru sediya pole kudiya pole oru vilanga pole dhaan nammai irukkum a plant lives an animal lives for some time ஒரு செடியோ அல்லது ஒரு மிருகமோ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு வாழுகிறது சில வருஷங்களுக்கு ஜீவிக்கிறது 
God says go and waste your life right now. இந்த வாழ்க்கைய பா தாண்டர் சொல்லவில்லை இந்த உலகத்திலே போய் இந்த வாழ்க்கையை நீ வீணடி என்று சொல்லு. You know some people say like this in the western world and this is coming through even in our India now. ஒரு சிலர் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்திலே சொல்வார்கள் இப்பொழுது இது இந்திய தேசத்துக்குள்ளும் நுழைந்து விட்டது. Live as happily as you want today. இன்னைக்கு நீ சந்தோஷமாக எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க முடியுமோ அப்படி சந்தோஷமா. Tomorrow you know what's going to happen. நாளைக்கு என்ன நடக்குமோ உனக்கு தெரியாது. So just live happily today and die. எனவே இன்னைக்கு நீ சந்தோஷமா அனுபவி நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று தெரியாது. This is the calling of our lives. இது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அழைப்பா especially if you are a child of god நீங்க தேவனுடைய பிள்ளையாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார் god has called you by name before the foundation of this world இந்த உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் உங்களை பேர் சொல்லி அழைத்திருந்தார் என்று சொன்னார் just now we heard a wonderful song about the cross of calvary இப்பொழுது நாம் கல்வாரி சிலுவை பற்றி ஒரு அற்புதமான பாடல் நாம கேட்டோம் இல்லையா god paid for all of our sins through his own blood தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே நாம் எல்லாருக்குமான ஒரு கிரயத்தை ஆண்டவர் செலுத்தி முடித்தார் he defeated satan who was threatening us all through centuries and and many many years. நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களாக நம்மை மரண பயம் என்கிறதான பயத்தினால பயமுறுத்தி கொண்டிருந்தான பிசாசை அவர் அழித்தார் God overcame not only Satan for us தேவன் பிசாசை மாத்திரம் நமக்காக அவர் மேற்கொள்ளவில்லை But he said because I live you're going to live forever one day அன்று சொன்னார் நான் ஜீவிக்கிறபடியாலே நீங்களும் ஜீவிப்பீர்கள் Yes you are going to die one day in this in this in this world in this fallen world நிச்சயமாக இந்த விழுந்து போன உலகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நாள் மரணம் வரும் உண்டு That is going to be certain to everyone நிச்சயமாக மரணமானது நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் நிச்சயமான ஒன்றுதான் But at the same time you should know I am the resurrection and life அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார் நானே உயிர் தேடுதல் ஜீவனும் ஆயிரு Because I live you are going to live with me நான் ஜீவிக்கிறபடியாலே நீங்களும் எங்களோடு கூட என்னோடு கூட ஜீவிப்பீர்கள் one day you're going to die you're going to be buried ஒரு நாள் நீங்கள் மரிப்பீர்கள் அடக்கம் பண்ணப்படுவீர்கள் but one day when the trumpet is going to sound ஆனால் ஒரு நாள் ஏக்காலம் துணிக்கும் போது when i am going to come back with my angels நான் ஒரு நாள் என்னுடைய பரிசுத்த தூதர்களோடு இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வரும்போது everyone who is dead in christ will come out of the graves one day கிறிஸ்துக்குள் நித்திரையடைந்த ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக அவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள் you know i have some funny thoughts sometimes சில நேரங்களில் எனக்கு சில வேடிக்கையான நினைவுகள் வரும் you know i didn't share this much with anyone இதை யார் கிட்ட நான் அவ்வளவு அதிகமா பகிர்ந்து கொள்கிறதுல ஒரு நாள் இந்த அரங்கத்துல அமர்ந்து கொண்டிருந்தேன் என்னை சுற்றி யாரும் இல்ல நான் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தேன் திடீரென்று கர்த்தராக இயேசுனுடைய இரண்டாம் வருகை பற்றி எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒருவேளை அந்த எக்காலம் துணிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு கல்லறைகள் எல்லாம் திறக்கப்படும் வாட் இஃப் சம் செயின்ட் இஸ் பீயிங் பரீட் ஹியர் சம்வேர் ஒருவேளை இங்கே ஏதாவது பரிசுத்தவாங்கள் புதைக்கப்பட்டிருப்பாங்களோ அப்படி நான் நினைக்கிறேன் தே வில் பீ கமிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஃப்ளோரிங் நவ ஒருவேளை திடீர்னு நம்ம இந்த தரையில இருந்து எந்த பரிசுத்தவானாவது எழும்பி வந்தா யூ நோ சடலி திஸ் தாட் கேம் டு மீ திடீர்னு இந்த எண்ணம் எனக்கு வந்தது மேபி சம்வன் இஸ் गोइंग டு கம் இன்சைட் யுவர் ஹோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருவேளை உங்க வீட்ல இருந்து கூட யாராவது எழும்பி வரலாம் இஃப் சம் மேன் ஆஃப் காட் ஆஃப் வுமன் ஆஃப் காட் இஸ் பரீட் தேர் ஒருவேளை கர்த்தருடைய மகனோ மகளோ யாராவது ஒரு ஒரு பரிசுத்தவான் உங்க வீட்டு இடத்துல கூட புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒன் चाइल्ड ஆஃப் காட் இஸ் just popping out of here living room for example யோசித்து பாருங்க உங்க வீட்டு ஹால்ல இருந்து யாராவது ஒரு பரிசுத்தவான் திடீர்னு தரையில இருந்து எழும்பி வந்தா or sometimes when you are making dosa and someone is just popping up ஒருவேளை உங்க வீட்டு கிச்சன்ல நீங்க தோசை சுட்டுட்டு இருக்கும்போது யாராவது அங்க ஒரு பரிசுத்தவான் எழும்பி வந்தா தோசை making is fine you can start come now to the lord now சரி தோசை சுட்டது போதும் ஆண்டவர் வந்துட்டார் வாங்க அப்படினு கூப்பிடுவாங்க you know i have such thoughts sometimes சில நேரங்கள்ல அப்படி நான் யோசித்து பார்க்கிறது when i think about certain scriptures i have some thoughts like this தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கும்போது சில பகுதிகளில் எனக்கு இப்படிப்பட்ட வேடிக்கையான எண்ணங்கள் வருது you know jesus was very clear to his disciples now இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீடர்களுக்கு மிக தெளிவாக சொன்னார் you should know israel lost a chance that god gave them இஸ்ரவேலே நீ நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும் உனக்கு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பை நீ இழந்து விட்டாய் ஹி கிரியேட்டட் யூ बिकॉज़ யூ ஷட் பிரிங் ஃபோர்த் அண்ட் பீ எ டெஸ்டிமனி டு திஸ் காட் இந்த தேவனுக்கு நீ சாட்சியாக இருக்கும்படியாகவும் கனி கொடுக்கும்படியாகவும் தான் ஆண்டவர் உன்னை நாட்டினார் பட் நவ யூ ஹவ் கான் அவே फ्रॉम हिम ஆனா நீயோ அவரை விட்டு போய் விட்டாய் தி கிரேப்ஸ் தட் யூ பிரிங் ஃபோர்த் ஆர் ஆஃப் பேட் குவாலிட்டி நீ அவருக்கு கொடுக்கிறதான இந்த திராட்சை பழங்கள் எல்லாம் கசப்பான ஆகாத பழங்களாய் இருக்கின்றன பட் நவ ஜீசஸ் டெல்ஸ் ஹிஸ் டிசைபிள்ஸ் லைக் திஸ் நான் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொல்கிறார் We have been living together for three and a half years now. நாம் இப்பொழுது மூன்றே வருடங்கள் ஒன்றாக இருந்தோம். Now now one disciple is going to go because of his betrayal. தன்னுடைய காட்டி கொடுத்ததினாலே ஒரு சீடன் கெட்டு போய் விட்டான். Judas is going to kill himself. யூதாஸ் நிச்சயமாகவே அவன் தன்னை தானே கொலை செய்து not traveled much. நீங்க அதிகமாக பிரயாணம் செய்ததில்லை எனக்கு தெரியும். I know that much of you are not educated. உங்களில் अनेक
ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> நீங்க ஜெர்மனுடைய சில பகுதிகளுக்கு வரும்பொழுது அங்க அதிகமான திராட்சை செடிகள் இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும் மிக அழகாக இருக்கும் பார்ப்பதற்கு இஸ்ரேல் தேசத்துல கூட திராட்சை தோட்டங்களுக்கு நடுவில் மிக அழகான ஹோட்டல்களை கட்டி வைத்திருப்பார்கள் and uh, you know when you look at this this wine for example இந்த திராட்சை செடிகளை குடிகளை நாம் பார்க்கும்போது you know why this wine reser comes with the scissors உரங்களையும் சத்துக்களையும் தண்ணீரையும் அது உறிஞ்சி கொண்டிருக்கும் farmers have told me once சில நேரங்களில் அந்த திராட்சை செடியை வளர்க்கத அந்த திராட்சை தோட்டக்காரர்கள் என்னடுத்து சொல்வார்கள் they say we have to cut away all these leaves again இந்த இலைகள் எல்லாம் மறுபடியும் நாங்க கத்திரிக்க வேண்டும் they are totally useless இந்த இலைகள் எல்லாம் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாது oh they are just looking good for decoration பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஒருவேளை அதுவே தலங்காரம் பண்ணலாம் but they bear no fruit in the lives ஆனா இந்த திராட்சை செடியில எந்த பழங்களும் இல்லையே they are taking the life out of the plants which you, which are meant for fruit bearing இந்த செடியில இருந்து பழங்கள் வருவதற்காக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறமே அந்த பழங்களுக்காக இருக்கிறதான எல்லா சத்துக்களையும் தண்ணீரையும் இந்த இலைகள் உறிஞ்சி கொண்டிருக்கிறது the fruits are going to be of good quality இந்த பழங்கள் எல்லாம் நல்ல தரத்தோடு கூட வர வேண்டும் என்று சொல்றாங்க all these wasteful things everything has to be cut away a bit இந்த தேவேற்ற வீணான எல்லா இலைகளும் கத்தரிக்கப்பட வேண்டும் this is what father god does in our personal lives இதே தான் பிதாவாகிய தேவன் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் செய்கிறார் sometimes he puts scissors in our lives and we say lord it's painful now சில நேரங்களில் ஆண்டவர் இந்த ஆவிக்குரிய கத்தரிக்கோள்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வைக்கும்போது நம்ம சொல்லுவோம் ஆண்டவரே எனக்கு ஏன் இப்படி பட்ட வேதனை கொடுக்கிறேன் do you know cleansing in our lives comes through scriptures and through suffering உங்களுக்கு தெரியுமா நம்முடைய வாழ்க்கையில சுத்திகரிப்பு என்பது கர்த்தருடைய வார்த்தை நிமித்தமாகவும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறதான உபத்திரங்கள் நிமித்தமாக தான் நமக்கு கிடைக்கிறது one thing is scriptures ஒரு காரியம் நம்மை சுத்தம் செய்வது கர்த்தருடைய வார்த்தை the word of god is like a mirror கர்த்தருடைய வார்த்தையானது கண்ணாடியை போல and when god is going to place his mirror before your face ஆண்டவர் இந்த கண்ணாடியாக அவருடைய வார்த்தையை நமக்கு முகத்துக்கு முன்பாக வைக்கும் போது sometimes you wouldn't like all the things what you would see சில நேரங்கள் அந்த கண்ணாடியில பார்க்கிற சில காரியங்கள் நமக்கு பிடிக்காம இருக்கும் you know some people will be full of pimples especially women they don't like it விசேஷமாக பெண்களுக்கு பார்த்தா அவங்க முகத்துல இருக்கிறத நம்ம முகப்பருக்கள உங்களுக்கு பிடிக்காது tons and tons of creams are being sold in our nation நம்முடைய தேசத்துல எத்தனையோ டன் கணக்கான இந்த முக பெண்களுக்கான <laughs> 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 you really i tell you in these two countries in the two nations and both of them were not very fair in the two nations they were not very fair the ethiopian women was brown ethiopia was brown the ethiopian women was brown the ethiopian women were brown and one lady was just there on the kaveri bridge some 30 years ago i made this photo oru naal patha oru 30 varshathukku munadi inda kaveri paalathila oru pennai paartha she was grazing grazing goats at that time ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு ஒரு பெண் போய் கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய கார்ல இருந்து குதிச்சு அந்த பெண் ஒரு புகைப்படம் எடுத்தேன் 
முன்பாக <laughs> <laughs> அது நிச்சயமாக நம்மை வெட்ட முடியும் நம்மை ஊடுருவ முடியும் இட் கேன் ரியலி பியர்ஸ் அண்ட் டே அசண்ட நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக அது ஊடுருவி நம்மை இரண்டாக பிளக்க முடியும் இட் கேன் கோ த்ரூ தி போன்ஸ் அண்ட் தி மேரோஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் நம்முடைய எலும்புகளுக்குள்ளாக கணுக்களுக்குள்ளாக கூட அவருடைய வார்த்தை ஊடுருவ முடியும் when it enters such areas அப்படிப்பட்ட பகுதிகளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை ஊடுருவும் போது do you think it's not very painful அது வலியை கொடுக்காது என்று நினைக்கிறீர்களா when it shows your real status before you உங்களுக்கு முன்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய சரியான நிலைமையை ஆண்டவர் பிடித்து காண்பிக்கிறீங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு ரொம்ப நீளமான மூக்கு இருக்கும் அந்த மூக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது என்னுடைய தங்கச்சி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க Well, she tells she told me many times ennudey akka adikadi solluvaanga o moki anda enakku vekkala anda oru that's what she used to say ipdi dhaan adikadi solluvaanga i used to tell her you have to go to go and complain to god now na solluven nee poi aandavar kitta dhaan pogar sollanum many people have problems with the noses nereya perthukku avangalukku irukra mooku avangalukku pidikadhu you know god says if you're going to abide in my word andru solugrar ennudey vaarthile neengal nilaithirundal you know many many people don't like the hearing of the word of god அநேக ஜனங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதே பிடிக்காது you know why many many societies are coming into disaster today இன்றைக்கு अनेक சமூகாயத்தினர் அழிவுக்குள்ள கடந்து வருகிறது காரணம் என்ன தெரியுமா even former christian countries அதாவது கடந்த நாட்களில் கிறிஸ்தவ தேசங்களாக இருந்த தேசங்கள் கூட you know england was were sent missionaries all across the nations some 400 years ago england desam anadhu kittatatta 400 varudangalukku munbaga anega desangalukkullaga missionarygalai anipina oru desam do you know today they are second godless nation in the world ungalukku theriyuma ulagathil indrikku irandavathu devanatra oru desam endru sonnal adu england aga thaan irukku japan comes in the first place mudhalavadhaga japan varugirathu you will think oh they are high technology they are very clever people ஜப்பானிலே மிக உயர்ந்த தொழில்நுட்பம் காணப்படுகிறது வளர்ச்சி காணப்படுகிறது எனவே அவர்கள் ஒருவேளை தேவனை விசுவாசிக்கிறவளா இருப்பார்கள் என்று நினைக்கலாம் பட் யூ நோ தே ஹவ் தி நம்பர் 1 காட்லெஸ் நேஷன் இன் தி ஹோல் வேர்ல்ட் நம்ம உங்களுக்கு தெரியுமா முழு உலகத்திலேயே தேவனை விசுவாசிக்கிற ஒரு தேசம் விசுவாசிக்காத ஒரு தேசம் ஜப்பான் இன் many decisions we push away the word of god அநேக நேரங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான முடிவுகளை நம்ம முடிவுகளை நம்ம தேவனை வெளியே தள்ளி விடுவோம் we listen to worldly philosophers உலகத்தினுடைய எல்லாவிதமான தத்துவங்களையும் கேட்டுக்கொண்டிருப்போம் how you can be brave in this world எப்படி இந்த உலகத்துல நாம் தைரியமா இருக்க முடியும் how you can enlighten the spirit within you எப்படி உங்களுக்குள்ள இருக்கறதான அந்த ஆவியை நீங்க பிரகாசிக்க பண்ண முடியும் how you can enlighten the power within you எப்படி உங்களுக்குள்ள இருக்கறதான அந்த பலனை நீங்க இன்னும் புதுப்பித்து பிரகாசிக்க பண்ண முடியும் how you can change your life through meditation எப்படி தியானத்தினால உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்னும் நீங்க இன்னும் சிறப்பா கொண்டு வர முடியும் god says no abide in my word انا ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய வார்த்தையிலே நிலைத்திருங்கள் take time to read the word of god தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதற்கு நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ள take time to meditate on the word of god தேவனுடைய வார்த்தை தியானிப்பதற்கு நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ள preach the word of god testify the word of god கர்த்தருடைய வார்த்தை பிரசங்கங்கள் சாட்சி கூறுங்கள் sing the word of god கர்த்தருடைய வார்த்தையை அனுப்புங்கள் evangelize with the word of god கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே சுவிசேஷத்தை பிரசங்கங்கள் you are not going to change this world with your own knowledge இந்த உலகத்தை உங்களுடைய சொந்த அறிவினால ஒருபோதும் நீங்கள் மாற்றவே முடியாது no knowledge is going to change even one single heart in this world இந்த உலகத்தில் எந்த அறிவும் எந்த மனுஷனுடைய இருதயத்தையும் மாற்ற முடியாது you know but the word of god that is a double edged sword ஆனால் இருவரும் கருக்குள்ள பட்டயமாய் இருக்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தையானது when you saw the word of god with faith into the lives of other people விசுவாசத்தோடு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை மற்றவருடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் விதைக்கும்போது sometimes you don't see the fruits immediately ஒருவேளை 
உடனடியாக நீங்க அதனுடைய பலனை பார்க்காமல் இருக்கலாம் after many years you see the fruits coming up ஆனா अनेक ವರ್ಷங்களுக்கு பிற்பாடு அதனுடைய பலனை நீங்கள் காண முடியும் maybe you are not alive in those days ஒருவேளை அந்த நாட்களில் நீங்க உயிரோடு கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் but there will be someone somewhere in this world ஆனா நிச்சயமாக உலகத்தில் யாரோ ஒருவர் யாரோ ஒரு மனிதன் this service turned everything upside down ஒருவேளை அந்த நபர் உலகத்தின் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருந்து சொல்லலாம் இந்த ஆராதனை தான் என்னுடைய வாழ்க்கை தலைகளாக மாற்றி இருந்தது i met a pastor once in germany ஒருமுறை ஜெர்மனி தேசத்திலே ஒரு போதகரை நான் சந்தித்தேன் actually he was a police officer இந்த மனிதன் உண்மையாகவே ஒரு காவல் அதிகாரியாக இருந்தார் he was very successful and he was was he was almost being promoted at that time தன்னுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்துல அவருக்கு வேலை உயர்வும் கிடைத்திருந்தது and because of this promotion a gold watch was waiting for him அவருடைய வேலை உயர்வுக்காக ஒரு தங்க கடிகாரம் அவருக்கு பரிசாக காத்து கொண்டிருந்தது and i preached in his church about nehemiah in that day அந்த நாளிலே நெஹமியாவை குறித்து அந்த சபையில நான் பிரசங்கம் பண்ணினேன் the kingdom of god comes first in your life நான் சொன்னேன் தேவனுடைய ராஜ்யம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில முதலாவதாக வர வேண்டும் over the priorities of your life upside down today vaalkil irukkiradhan and munnurime pattiyile neenga thalaigalaga maatrungal endru prasangam pannikondirundhen this man went home resigned his job indha manidan veetukku poi thanudaiya velai rajinama seidhar do you know what his boss said avrudaiya mail adhigari enna sonna theriyuma this is professional suicide what you're doing nee seigirathu oru tholil reethiyana oru tharkolai professional suicide nee seigirathu eluthinbadi oru tharkolai dhaan just a few weeks ago i recommended you for promotion oru sila vaarangalukku munbadhaaga dhaan unnudey padavi veerukkaga unakku naan sibarisu seidhen a seyde. golden watch is waiting for you unakkaga oru thanga kadigaaram parisaaga kaathu kondirukkirathu he said no i am not waiting for the golden watch avar sonnar enak kedaikka porudha andha thanga kadigaarathukkaga naan kaathirukka povadilla officer asked him where are you going to appozhudhu mail adhigari kettar nee enna seiyapogirai i am going to lead a house group அவர் சொன்னார் நான் வீட்டிலே ஒரு ஜப கூட்டம் நடத்த போகிறேன் ஐம் கோயிங் டு லீட் தி ஹவுஸ் குரூப் நான் வீட்டிலே ஒரு ஜப கூட்டம் நடத்த போகிறேன் தி ஆபீசர் தாட் யு ஆர் ரியலி மேட் அவர் சொன்னார் அந்த மேல் அதிகாரி சொன்னார் நீ உண்மையாகவே ஒரு பைத்தியமாக தான் இருக்க வேண்டும் ஜஸ்ட் ஃபார் தீஸ் 8 ஆர் 10 பீப்பிள் இந்த 8 10 பேருக்காகவா ஃபார் திஸ் யு ஆர் ரிசைனிங் யுவர் ஜாப் இதுக்காக போய் உன் வேலையை நீ ராஜினாமா செய்ய போகிறாயா பட் டுடே ஹி ஹஸ் a great congregation انا இன்றைக்கு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சபை உண்டு யூ நோ நெவர் நெவர் டிஸ்பாய்ஸ் தி ஸ்மால் பிகினிங்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஐ டெல் யூ போதும் ஒரு போதும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்பமான ஆரம்பத்தை அசட்டை பண்ணாதீங்க நெவர் டிஸ்பாய்ஸ் தி ஸ்மால் பிகினிங்ஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஒரு போதும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதான அற்பமான ஆரம்பத்தை அசட்டை பண்ணாதீங்க மை டியர் பிசினஸ்ஸ் வர் லிசனிங் டு மீ நீ கேட்டுக்கொண்டிருக்கதான் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே இட்ஸ் தி பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் இந்த வருஷம் இப்பொழுது நான் ஆரம்பித்திருக்கிறது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஹவ் many of you have read the bible already at least once உங்களை எத்தனை பேர் ஏற்கனவே ஒரு முறையாவது வேதத்தை வாசித்து விட்டீர்கள் என்று நான் கேட்க மாட்டேன் you know sometimes people when you ask people you do you think the bible is the most exciting book in the world ஒரு சில நேரம் ஜனங்களிடத்திலே தேவனுடைய வார்த்தை தான் உலகத்திலேயே மிக அற்புதமான புத்தகம் என்று விசுவாசிக்கிறார்கள் that's what people will say எல்லாரும் இப்படி தான் கரத்தை உயர்த்தி சத்தம் போடுவார்கள் and then you ask how many of you read it at least once through from genesis to revelation அதுக்கு அப்புறம் ஆதியாமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ஒரு முறையாவது இது வரைக்கும் வாசித்து இருக்கீங்களா அப்படி கேட்டா that's what they will do அதுக்கு அப்புறம் இப்படி செய்வாங்க maybe 20% have done that ஒருவேளை 20% தான் வாசிப்பாங்க i will tell you an idea நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திட்டம் சொல்லுகிறேன் just go four chapters every day ஒவ்வொரு நாளும் நாலு அதிகாரம் மட்டும் வாசிங்க then you'll finish the bible within one year அதுக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷத்துல நீங்க வேதத்தை வாசித்து முடிக்கலாம் just four chapters ஒரு நாளைக்கு நாலே அதிகாரம் படிச்சா போதும் you spend so much of time and all rubbish of this world எத்தனையோ மணி நேரம் இந்த உலகத்துல குப்பையான காரியங்களுக்கு நம்ம செலவு செய்கிறோம் social media is full of lies இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊடகங்கள் என்று சொல்றோமே அதுல அதிகமான காரியங்கள் பொய்கள் தான் பரப்பப்படுகின்றன பட் யூ நோ பீப்பிள் லைக் ரீடிங் லைஸ் ஆனா அந்த பொய் படிக்கிறது ஜனங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன் டே ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் லுக்கிங் இன்டு தி நியூஸ் फ्रॉम ஜெர்மனி ஒரு நாள் ஜெர்மனியில இருந்து ஒரு செய்தி நான் படித்து கொண்டிருந்தேன் இளையராஜா மரித்து விட்டார் தட் வாட் இஸ் ரைட் இறந்தார் தட் வாட் இஸ் இட்ஸ் ரிட்டன் அப்ப ஜெர்மனியில இருந்து இந்த தமிழ் செய்தியை பார்த்தா இப்படி போடப்பட்டிருந்து ஐ வாஸ் வண்டரிங் வாட் இஸ் டெட் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா அந்த உண்மையாகவே மறைச்சிட்டாரா திஸ் மெசேஜ் ஐ ரெட் அட் லீஸ்ட் ட்ரைஸ் இன் மை லைஃப் அந்த செய்தி மூணு தடவையாவது நான் படிச்சிட்ட படிச்சிட்டேன் அட் லீஸ்ட் 3 டைம்ஸ் தே கில்ட் ஹிம் ஏற்கனவே மூணு முறையாவது அவரை கொலை பண்ணிட்டாங்க பட் ஐ திங்க் ஹி இஸ் ஸ்டில் அலைவ் ஆனா இப்போ ஒரு உயிரோட தான் இருக்கறானு நினைக்கிறேன் டு யூ நோ வை ஐம் டெல்லிங் யூ வி ஸ்பென்ட் சோ மச் ஆஃப் டைம் ஆன் ஆல் ரப்பிஷ் இன்றைக்கு ஊடகங்கள் என்று சொல்லி கொண்டு பலவிதமான பொய்களையும் குப்பைகளையும் தான் நாம படித்துக் கொண்டிருக்கோம் பட் இஃப் யூ வாண்ட் சான்டிஃபிகேஷன் இன் யுவர் லைஃப் ஆனா உங்களுடைய வாழ்
தன்னுடைய செய்கிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்ய முடியும். Jesus says you have listened to my word. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் என்னுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டீர்கள். But now before you go into full time ministry to all the nations. இப்பொழுது முழு உலகத்திற்குள்ளாகவும் தேசங்களுக்குள்ளாகவும் நீங்க முழு நேர ஊழியத்து கடன் செல்வதற்கு முன்பதாக You must know I am the vine you are just the branches. நானே மெய்யான திராட்சை செடி நீங்கள் குடிகள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். A branch that does not bear fruit. ஒரு கொடி தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாது போல. It will just cut away and put into fire. அந்த கொடி தானாக கனி கொடுக்க முடியாது. அப்படி கனி கொடுக்காத கொடி அதை அக்னியிலே போடுவார்கள். A twig that does not bear fruit is a useless twig. ஒரு கனி கொடுக்காத ஒரு கொடியால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல. And then that's a reason why it will be thrown away, cut down and thrown away. இந்த காரணத்தினால தான் அந்த கொடிகளை அறுத்து அக்னியிலே போடுகிறார்கள். But if you are going to bear fruit for Jesus. ஆனால் இயேசுவுக்காக நீங்கள் கனி கொடுக்கிறவளாய் இருந்தால். You know abide means stay with him, staying with him. என்னிலே நிலைத்திருங்கள் என்கிறதான வார்த்தைக்கு அவரோடு கூட இருங்கள், அவரோடு கூட தங்கி இருங்கள் என்ற அர்த்தம். This is what the Greek Bible says. இதை தான் கிரேக்க வேதாகமம் சொல்கிறது. Abide means staying together with Jesus. என்னிலே நிலைத்திருங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இயேசுவோடு கூட நீங்கள் தங்கி இருங்கள் என்ற அர்த்தம். Staying with Jesus. Yesu oru kuda thangi irupadu. Staying with the word. Andarude vaarthi oru kuda thangi irupadu. And it's also important that Jesus stays with you. Adhe pole Yesu ungulodu kuda thangi irupadu mukkiyam. Not only that you stay with Jesus. Neengal andarude kuda thangi irupadu maatramalla. But he says also I want to stay with you. Andar solugirar naan munnodu kuda thangi irukku varumbugiren. But this is going to be the case you are going to bear fruit in your life. Ipdi patta soolalile nichiyamaga neengal kani kudukka aarambippen. This is my prayer and vision for every one of you this year. Idhu ungal ovvoru varukkaga enna ஜபமாகும் இந்த வருஷத்தினுடைய தரிசனமாகும் இருக்கு. I pray that every one of us are fruit bearers in this year 2024. எல்லாரும் நிச்சயமாக இந்த 2024 ஆம் ஆண்டு இயேசுவுக்காக கனி கொடுக்கிறவளாய் இருக்க வேண்டும் என்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கு. Because faith comes from hearing I tell you. என்றால் விசுவாசம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறதுனாலே வருகிறது. If we are going to keep our mouths shut. நம்முடைய வாய்களை நாம் அடைத்து வைத்துக் கொண்டிருப்போம். How will people hear the good news of the gospel? எப்படி ஜனங்கள் சுவிசேஷத்தினுடைய நச்சீதி கேள்விப்படுவார்கள்? If we keep quiet and mum when it's time to speak out the truth in this world. கர்த்தருடைய வார்த்தையின் சத்தியத்தை பேச வேண்டிய நேரத்தில் இந்த உலகத்தில் நாம் மௌனமாக இருப்போம் என்று சொன்னார். How can the gospel be spread into the nations of the world எப்படி சுவிசேஷமான இந்த உலகத்தின் தேசங்களுக்குள்ளாக பரப்பப்படும் my dear sisters god the father is interested in our personal lives என கர்மையான சகோதர சகோதரிகளே பிதாவாகிய தேவன் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில அவர் ஆர்வமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் jesus i want you to be fruit bearers அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் அவருக்காக கனி கொடுக்கிறவளாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்கிறார் if you are going to be fruit bearers நீங்கள் ஆண்டவருக்காக கனி கொடுக்கிறவளாய் இருக்கும்போது the father will keep on cleansing you பிதாவாகிய தேவன் தொடர்ந்து உங்களை சுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருப்பார் until you reach the image of a son jesus christ நம்முடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய சாயலுக்கு பாய் நீங்கள் மாறுகிற வரைக்கும் it's going to be purging and purging and purging தொடர்ந்து அவர் உங்களை சுத்தம் பண்ணி கொண்டே சுத்தம் பண்ணி கொண்டே இருப்பார் you know sometimes real people wonder about this சில நேரங்களிலே ஜனங்கள் இதைப் பற்றி ஆச்சரியப்படலாம் lord i'm doing so much for you இன்றுவரை உமக்காக நான் எத்தனையோ காரியங்களை செய்கிறேன் i'm running so much for you உமக்காக நான் அதிகமாக ஓடுகிறேன் i'm in, i'm investing so much in ministry ஆண்டவரே ஊழியத்தில் அதிகமாக உமக்காக நான் முதலீடு செய்கிறேன் but lord why this pain in my life ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏன் இப்படிப்பட்ட வேதனைகள் i tell you scripture and suffering always goes together நான் சொல்கிறேன் கர்த்தருடைய வார்த்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் அனுமதிக்கிறதான உபத்திரவங்களும் அது சேர்ந்தே தான் செல்லும் because he wants you to bear fruit அவர் நீங்கள் கனி கொடுக்கும்படியாக விரும்புகிறபடியால் he wants to bear more fruit அவருக்காக நீங்கள் அதிகமான கனிகளை கொடுக்க விரும்புகிறபடியால் and then he wants you to bear much fruit அதே போல அவருக்காக மிகுந்த கனிகளை கொடுக்க அவர் விரும்புகிறபடியால் all these three stages are put there in that scripture இந்த மூன்று காரியங்களுமே இந்த பகுதியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது if you are bearing fruit today நீங்க இன்று கனி கொடுக்கிறவளாக இருந்தால் god will say i want you to bear more fruit ஆண்டவர் சொல்வார் அவருக்காக நீங்க மிகுந்த கனிகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று so lord how can i reach this now ஆண்டவர் எப்படி இந்த நிலமையை நான் அடைவது you don't need to do anything நீ எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை i will do what is necessary in your life உன் வாழ்க்கையில் உனக்கு எது தேவையோ அதை நான் செய்வேன் you have too many unwanted things உன் வாழ்க்கையில் தேவையற்ற अनेक காரியங்களை நீ குவித்து வைத்திருக்கிறாய் there are dead areas in your life உன் வாழ்க்கையில் மரித்து போன அநேக பகுதிகள் இருக்கு i have to remove that அவ எல்லாவற்றையும் நான் அகற்ற வேண்டும் there are so many things that are wasteful நம்ம வாழ்க்கையில வீணான अनेक காரியங்கள் இருக்குது it looks beautiful to this world அது பார்க்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு அழகா இருக்கு but it's useless for fruit bearing ஆனால் கனி கொடுப்பதற்கு அது தேவையற்ற காரியமாயிருக்கு so i need to cut it down எனவே அவ எல்லாவற்றையும் நான் கத்தரித்து போட வேண்டும் so you're bearing fruit that you come to more fruit நீ கனி கொடுக்கறவளாய் இருந்தா மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கற நிலைமைக்கு வர வேண்டும் and then you say lord why are you still purging me ஆண்டவர் இன்னும் என்னை சுத்தம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன் because i want you to bear much fruit in the kingdom 
நீ ஆண்டோட ராஜ்யத்திலே மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படியாக you must be a person bearing much fruit in your life எனக்காக மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் with all the talents and giftings i have given you என் வாழ்க்கையில நான் கொடுத்திருக்கிறதனை எல்லா தாளந்துகளினால வரங்களினால i tell you this is this is going to happen in your life இது உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நடைபெறும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் everything what you ask for is going to be given to you உங்களுடைய நாமத்தினாலே நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் i know that such verses are very very dangerous அப்படிப்பட்ட வசனங்கள் சில நேரத்துல மிகவும் அபாயகரமானவை என்று எனக்கு தெரியும் especially in this new year time now விசேஷமாக இந்த புது வருஷ நேரத்துல there will be a lot of inflation of promise verses in every home ஒவ்வொரு வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா வாக்குத்தத்த வசனமே தீர்ந்து போகற அளவுக்கு அத்தனை வாக்குத்தத்த வசனங்கள் குவிந்து கிடக்கு i would come to your home today இன்றைக்கு உங்க வீட்டுக்கு நான் வந்தேன்னு சொன்னா on the average at least 10 promise verses will be having every குறஞ்சது உங்க வீட்ல ஒரு பக்கு 10 வாக்குத்தத்த வசனமாவது வைத்திருப்பீங்க every pastor will come i came to give the promise verse ஒவ்வொரு போதரும் வீட்டுக்கு வருவார் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வாக்குத்தத்த வசனத்தை கொடுத்து but do you know there is a condition for every promise انا உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்துக்கும் ஒரு நிபந்தனை இருக்குது but we don't normally speak about the the conditions انا சாதாரணமா நிபந்தனைகளை பற்றி நம்ம சிந்திக்கிறது இல்ல பேசறதும் இல்ல oh yeah i will bless you i will bless you and make you a blessing நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து अनेகருக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவேன் but before i bless you انا நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் முன்பதாக leave your family leave your background leave your place everything and come to me உன்னுடைய குடும்பத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் நீ இருக்கிற இடத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு போ என்று சொன்னாரே அதை சொல்வதில்லை that normally will put it under the table சாதாரணமாக முதல்ல சொல்ற நிபந்தனையை நம்ம மேஜை கீழ போட்றோம் i will be with you till the end of times நான் இந்த உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் உங்களோடு கூட இருப்பேன் but before he says go and preach the gospel and there will i will be till the end of times انا அதற்கு முன்பாக ஆண்டவர் சொன்னார் உலகமெங்கிலும் புறப்பட்டு போய் சுவிசேஷத்தை பிரசிங்கள் இது உலகத்தின் முடிவு வரையின் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் this person will never leave the homes இந்த மனுஷன் வீட்டை விட்டே போக மாட்டாரு they will only go and they may be they go only cross the road street அவங்க போறதே அவங்க சொந்த வீடு இருக்கிற தெருவுக்கு மட்டும் தான் and then they say i will be with the end of ages with you அதுக்கு அப்புறம் வீட்ல பார்த்தா உலகத்தின் முடிவு பரியின்தம் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்ற வாக்குத்தத்தை வச்சிருப்பாங்க you know there is this was when you read in the scripture இந்த வசனத்தை இந்த பகுதியில் நீங்க வாசிக்கும் போது you ask anything and i'm going to give to you give to you சொல்லுகிறார் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் first of all sometimes we say lord i am praying and praying but it's not functioning முதலாவது நம்ம சொல்றோம் ஆண்டவரே நான் ஜெபிக்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் இந்த ஜெபத்துக்கு எந்த பதிலும் இல்லையே you know god gave you an answer but you don't want to listen ஆண்டவர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பதில் கொடுத்திருப்பார் ஆனா அந்த பதிலை நீங்க இன்னும் ஏத்துக்காம இருப்பீங்க he said no never ஆண்டவர் என்ன பதில் சொல்லிருப்பானா வேண்டாம் உனக்கு ஒருபோதும் இது இல்லை not now அல்லது இப்ப வேண்டாம் please wait தயவு செய்து காத்திரு maybe after 25 years like abraham ஒருவேளை ஆபரகாம போல 25 வருஷம் கழிச்சு இத கொடுக்கறேன் lord who needs a promise after 25 years ஆண்டவர் 25 வருஷம் கழிச்சு நீங்க கொடுத்தா என்ன கொடுக்காம இருந்தா என்ன you know that's what we will argue ஒருவேளை நம்ம ஆண்டவர் கிட்ட இப்படி வாக்குவாதம் பண்ணிட்டு luckily jesus god did not say to abraham it's going to happen only after 25 years அதிஷ்டவசமாக ஆண்டவர் ஆபரகாம கிட்ட கூப்பிட்ட அன்னைக்கு சொல்லல 25 வருஷம் கழிச்சு தான் இது உன் வாழ்க்கையில நடக்கும் you know what sarah would have said அப்படினா சாரா மா என்ன சொல்லிருப்பாங்க hey you mad fellow ஏ பைத்தியக்காரனே you are trusting on this now இந்த இத போய் நீ நம்பிட்டு இருக்கியா already she was laughing when the son was to be born isaac yeah ஏற்கனவே உனக்கு ஒரு குமாரன் பிறப்பான் என்று சொல்லும்போது சாராளுக்கு ஏற்கனவே சிரிப்பு and now when when he said 25 years she was hey come on old man you are out of your mind now ஒருவேளை உனக்கு 25 வருஷம் கழிச்சு தான் நடக்கும்னு சொல்லிருந்த ஒருவேளை சாராள் சொல்லிருப்பாங்க ஓ வயசான பைத்தியக்காரனே you know we don't take no for an answer in our personal lives unni vaalkil aandavar illai endru solum bolude nam idu yetrukolvudhe illa we say no 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 this is not an answer no 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 illa aandavar idalla badila irukka mudiyadhu only yes is an answer aama tharre appdin solradhu maatram dhaan nammude vaalkil badil god will say no never not now aandavar solluvar venda ipp illa oru podum kedaikadhu you know sometimes you can be very happy about unanswered prayers i tell you சில நேரங்கள்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பதில் அளிக்கப்படாத ஜெபங்களை குறித்து நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படலாம் i will tell you it's quite laughable but i will tell you it's a joke actually it really happened in the life of one person ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில இது நடந்தது அது ஒரு சிரிப்புக்குரிய காரியமா இருந்தாலும் இந்த கதையை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வரேன் he was enamored about a lady he wanted to marry her ஒரு பெண்ணை பார்த்தாரு அந்த மனுஷனுக்கு அந்த பெண்ணு மீது அவ்வளோ ஒரு ஆசை எப்படியாவது அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்யணும்னு நினைச்சாரு பட் திஸ் மேரேஜ் நெவர் ஹேப்பன்ட் ஆனா அந்த திருமணம் நடக்கவே இல்ல பட் லேட்டர் ஆன் ஹி மேரிட் अनदर गर्ल அதுக்கு பிறகு இந்த நபர் வேற ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்தார் and he is he is a very very famous person i don't want to tell his name now அப்போ அவருடைய பேரை சொல்ல விரும்பல அவர் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு மனுஷன் he has written many books very famous preacher நிறைய புத்தகங்கள் எழுதி இருக்கிறார் 
அப்போது அந்த பிரசங்கம் பண்ண போன பொழுது ஒரு காலத்தில் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்த அந்த அம்மா அவங்க இவங்களை கூப்பிட்டாங்க அப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க நம்ம வந்து டீ குடிக்கலாம் நீங்க வாங்க உங்களுடைய மனைவி கூட்டிட்டு வாங்க ஒண்ணும் கலாச்சாரங்கள் இது ஒண்ணும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை இந்திய தேசத்துல செய்ய முடியாது மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துல இது ஒரு சாதாரண காரியம் எனவே தன்னுடைய மனைவியோடு கூட இங்கே டீ குடிப்பதற்காக போயிருந்தார் அந்த ஏற்கனவே திருமணம் செய்யணும்னு நினைச்ச அந்த அம்மாவை ஒரு பார்த்த பின்னாடி அந்த இருவில் தன்னுடைய டைரியில் இப்படி எழுதினார் ஆண்டு எனக்கு நீர் பதில் கொடுக்காத இந்த ஜபத்துக்காக உமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு எழுதினார் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டத்தில் அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொன்னார் சில நேரத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் ஆண்டவர் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அவருடைய வார்த்தையில் நீங்க நிலைத்திருக்கும் போது யூ நோ த ஹார்ட் அண்ட் த மைண்ட் ஆஃப் காட் பிரிட்டி வெல் ஆண்டவருடைய எண்ணத்தையும் அவருடைய இருதயத்தையும் அவருடைய வார்த்தையும் மிக நன்றாக அறிந்து கொள்வீர்கள் அவர் எந்த ஜபத்துக்கு பதில் கொடுப்பார் என்று சொல்லி நன்றாக அறிந்து அந்த ஜபத்தை மாத்திரமே ஜபிப்பீர்கள் சில ஜபங்களுக்கு மாத்திரம் தான் கர்த்தர் பதில் கொடுப்பார் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் ஆண்டவர் எந்த ஜபங்களுக்கு எல்லாம் பதில் கொடுப்பார் என்கிறதான ஜபங்களை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் நீங்க அவரோடு கூட அவர் உங்களோடு கூட நிலைத்திருக்கிறபடியால் அவருடைய வார்த்தையோடு கூட நீங்க நிலைத்திருக்கிறபடியால் அவர் எந்த ஜபத்துக்கு பதிலளிப்பார் என்பதை மிக சரியாக நீங்கள் அறிந்திருப்பீர் உங்களை நம்புவார் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா தேவைகளையும் அவர் சந்திப்பார் வாழ்க்கையின் எல்லா பேராசைகளையும் ஆண்டவர் சந்திப்பார் சொல்லுகிறார் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா தேவைகளையும் நான் சந்திப்பேன் ராஜா சாலமோன் பத்தி தானே ஒரு ஓமையை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இந்த சாலமோனை பார்த்து ஆண்டு ஒரு நாள் சொன்னார் நீ என்னிடத்தில் என்ன வேண்டும் அதை கேள் என்று சொன்னார் உனக்கு என்ன வேண்டும் அதை கேள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து கேட்டிருந்தார் ஆண்டவர் உங்களை அவ்வளவு தூரம் நம்புகிறார் என்று அர்த்தம் you will not answer ask for anything that is out of the kingdom of god nichiyamaga andorude rajyathirku veliye ver endha kaariyathai neenga kekka maatinga endru andoru nichiyamaga nambina padinaal da if he is going to put such a question to you this evening oru vel indha maali velil andoru ungala paatha apdi oru kelviye kekkaran endru vaithu kolluvom ask me anything unakku enna venum okay 5 crores lord andoru 5 kodi what about 5 crores 5 kodi You are a god of gold and silver. Andure ungitta dhaan ponnu velliyum neriya irke. If you give me 5 crores I will live by faith. Andure 5 kodi mattum enak kuduttingina appra na viswasathod irpen. Because the interest will come. Enna eppadi bank il irund enak vatti varum? Oh this is real faith I tell you. Andure adukapra enak romba viswasathod na irpen. You know we'll be asking for so many things. Ethniyo kaaritha nam andavar kitta kepom. But you know why God put this question to Solomon? Ana andavar yen inda kelviye Solomon edathila ketta. Before God can put this question to him. In இந்த கேள்வி ஆண்டவர் சாலமோன் இடத்துல கேட்பதற்கு முன்பதாக he brought thousands of cattle on the altar of god ஆயிரக்கணக்கான ஆடுகளையும் மாடுகளையும் ஆண்டருடைய பலிபீடத்தில் அவன் பலியிட்டான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு and he said lord take everything as a burnt offering அவன் சொன்ன ஆண்டவரே இதெல்லாவற்றையும் நீ பலியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஆண்டருடைய பலிபீடத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தான் let everything belong to you ஆண்டவரே இதெல்லாம் உமக்குரியது என்று சொன்னான் all my riches belong to you ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் உமக்குரியது and god was seeing this from heaven அதுக்கு அப்புறம் ஆண்டவர் பரலோகத்திலிருந்து இதை பார்த்து கொண்டே இருந்தார் and he said hey i can trust you அப்ப சொன்னான் இந்த மனுஷனை நான் நம்ப முடியும் because i am trusting you in unnai naan nambugiren ask of me nee enna venumo kel he said lord i need wisdom avan ketta anduvare enak gnanathai tharu i need wisdom to lead my family anduvare enude kudumbathai nadathuvatharku enak gnanathai tharu i need wisdom to lead my my ministry anduvare enu uliyathai nadathuvatharku enak gnanathai tharu i need wisdom 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 to lead my nation anduvare enude desathai nadathuvatharku enak gnanathai gnanathai tharu without wisdom nothing is going to go gnanam illam enude vaalkil edhiyume nama seidhu mudikkamudiyad i pray that every one of us of fruit bearers for god in our lives nammude vaalkil nam ovvorurume aanduvarkka kani kodukkaravulai maara vendum endradha enude viruppam i want every eyes to be closed now ellarude kangalai moodumbadiyai kettukolugiren as we come to a close 
உமாலிவேல் நம் முடிப்பதற்கு முன்பதாக Praise the Lord search my heart this evening And ure enudi hridayate aaraind arindukollum endru solvom Where am I this evening And ure inda maalivelil naan enudi aavikkure nilamil enga nindru kondirukiren Is the word of God really leading me Karthrude vaarthai unmayagave enai nadathugiratha When I take important decisions of my life Enudi vaalkila mukkiyamaana mudivugalai naan edukkumbodhu Is really the word of God the light on my way Unmayagave karthrude vaarthai naan enudi paadhikku velichuma irukiratha Oh am I leaning to my own wisdom அல்லது என்னுடைய சொந்த ஞானத்தை நான் சார்ந்து கொண்டிருக்கிறேனா give me this give me that ஆண்டவரே எனக்கு இதை தாரும் அதை தாரும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேனா god says your calling is fruit bearing ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன்னுடைய அழைப்பு தேவனுக்காக கனி கொடுப்பது do you know why i brought you to this place நான் ஏன் இந்த இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு வந்தேன் தெரியுமா to this bank to this company இந்த இந்த கம்பெனிக்கு இந்த பேங்க்குக்கு உன்னை எதற்காக கொண்டு வந்தேன் தெரியுமா to this school this college this university இந்த பள்ளி கூடத்துக்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு எதற்காக கொண்டு வந்தேன் தெரியுமா so that you can be a fruit bearer நீ ஆண்டவர்காக கனி கொடுக்கும்படியாக and i pray that god really touches your heart this evening ஆண்டவர் உண்மையாகவே உங்களுடைய இதயங்களை இந்த மாலை வேளையில் தொடும்படியா நான் நிச்சயிக்கிறேன் the glory of god that the glory of god comes down upon us கர்த்தருடைய மகிமையானது நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீது கடந்து வரும்படியாக that you say lord i want you in my life அண்டவரே உம்மை என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வாஞ்சிக்கிறேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மை லைஃப் அண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு நேரத்தை நான் வீணடிக்க விரும்பவில்லை வாட் எவர் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வாட் எவர் தி ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் அண்டவரே என் வாழ்க்கையில நீ கொடுத்திருக்கிற வாய்ப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய வாழ்க்கையில நீ கொடுத்திருக்கிறதான அண்டவரே பாதிகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி பொறுப்புகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஐ வாண்ட் டு ஸ்டே வித் யூ ஆல் தி டேஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அண்டவரே என் வாழ்நாள் முழுவதும் உம்மோடு கூட நான் தங்கி இருக்க விரும்புகிறேன் ஐ வாண்ட் யூ டு அபைட் வித் மீ ஆல் தி டேஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அண்டவரே என் வாழ்நாள் முழுவதும் நீ உம்மோடு கூட தங்கி இருப்பீராக லார்ட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டே வித் யுவர் வேர்ட் which is life and truth and spirit அண்டவரே ஆவியாயும் ஜீவனாயும் சத்தியமாய் இருக்கிற உம்முடைய வார்த்தையோடு கூட நான் நிலைத்திருக்க விரும்புகிறேன் லார்ட் ஹெல்ப் மீ ஹெல்ப் மீ டு பீ a fruit bearer அண்டவரே எனக்கு உதவி செய்து ரொம்பக்கா கனி கொடுக்க எனக்கு உதவி செய்தரணும் maybe god has spoken to some people here this evening ஒருவேளை இங்க இருக்கிற ஒரு சிலரோடு கூட கர்த்தர் பேசி இருக்கலாம் maybe god is speaking to you directly this evening ஒருவேளை இந்த மாலை வேளையில கர்த்தர் உங்களோடு கூட நேரடியாய் பேசி இருக்கலாம் don't be wasting your life தயவு செய்து உங்களுடைய நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்காதே the thing that you think is going to be the ultimate expectation of your life உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீ மிக முக்கியமானது என்று சொல்லி ரொம்ப எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த காரியம் may disappoint you completely நிச்சயமாக ஒரு நாள் உனைய மாற்றும் i want you to return to me and i will return to you நீ என்னிடத்துக்கு திரும்பு அப்பொழுது நான் உன்னிடத்துக்கு திரும்புவேன் that is say lord i want to be a fruit bearer ஆண்டவரே நான் உமக்காக ஒரு கனி கொடுக்கிற மனிதனாக மனிதாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுவோம் lord fill me with your glory ஆண்டவரே உன் மகிமையால் என்னை நிரப்பும் Lord fill me with the anointing of the Holy Spirit. And ore parsu thaviyan ore abhishekathnal enai nerappu. So that people may see that you are alive in me. And ore inno enakkullaga nee jeevikire enbadai janangal arindukollumbadiyaga. If this is your prayer this evening. Nam maaliveli idum kodai chavamaga irukumanal. Can you please lift up your hands and I want to pray for you. Daivu seidhu ore karangalai uyerthungal ungalukkaga naan chevikka virumbugiren. Lord I want to be a fruit bearer. And ore umakkaga naan kanigalai thara virumbugiren. Lord I want to be useful in your kingdom. And ore emude rajyathil naan prayojanam ullavanaga irukka virumbugiren. Just keep on praying and I want to pray for you. Thodandu chibithukonde irungal ungalukkaga naan chebikka virumbugiren. Lord I pray for every hands that have been lifted up this evening. And ore emude samathukku unbaga uyerthappatta ovvoru karangalukkaga umakku naan nandi selluthukiren. Lord wherever they are wherever you have put them right now. And ore inda maari velil avathangalai aavikuri vaalkil avargal enga nindru kondirundhalum avargal endra edathil vaithalum let them be fruit carriers in the lives. And ore umakkaga avargalai kani kodukkiravargalaga maatru fruits that you are happy about and ore nee sandoshapadugira kanigalai kodukku udhavi seyyum the people will see and they know that they are alive in christ and ore christuvukkulla avargal jeevikkarargal endru arindukollathakkadaga nee udhavi seyyum wherever they walk wherever they it, you take them and ore avargal enga irundhalum seri endra edathila thangi irundhalum seri lord that you say lord help me help me to be a fruit bearer and ore umakka kani kodukkuranaga ennai maatrum endru jeevikka nee udhavi seyyum lord i want to be as intimate as possible to you and ore ennal evvalavu mudiyumo avvalu thooram மோடு கூட நான் நெருங்கி இருக்க எனக்கு உதவி செய்து एवरी डे आई वांट टू गेट क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் உம்மோடு கூட நான் நெருங்கி 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 வர விரும்புகிறேன் This is the desire of my heart ஆண்டவர் இது நான் என் இருதயத்தினுடைய வாஞ்சையாய் இருக்கிறேன் I want to get closer to you ஆண்டவர் உம்மோடு 
கூட நான் அருகாமையில் வர விரும்புகிறேன் அபிஷேகத்தினுடைய ஒரு வல்லமை அவருடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கை நீர் கொடுப்பீராக forth in your kingdom without any fear andure emude rajyathile endha bayamum indre munneri selvadharku avargalukku neer udhavi seidharlam walk with you walk with you walk with you every day andure ummodu kuda ovvoru naalum ovvoru naalum nadappadharku neer avargalukku udhavi seidharlam 